നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളും സുബാഷ് സാറാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നത് നമ്മുടെ എൻ ഡി എ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കാണ് ലോകരിതം ഈ ലോകരിതം എന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് മിക്ക കുട്ടികൾക്കും അറിയത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിനുള്ളിൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മീൻസ് മാത്സിനുള്ളിലാ വരേണ്ടത് പക്ഷെ സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മീൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമേ അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ എൻ ഡി എ എക്സാമിന് അത് നല്ലപോലെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകം നല്ല സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്നെ അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുകൾ കൂടെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ബെൽ ബട്ടനും ഒന്ന് എന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം മറ്റുള്ളവരോട് മറക്കാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലോക് ബി ടു ദ ബേസ് എ ഈക്വൽ ടു സി ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മീൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ലോകരതം ഇല്ലാതെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോക് ബി ടു ദ ബേസ് എ ഈക്വൽ ടു സി എന്നാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ലോകരതം ഇല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോം ഒരു കാര്യം കൂടെ എടുത്തു വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ലോകരതം എന്നൊരാൾ ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസിയേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ലോകരതം മറന്നുപോലെ ദ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസിയേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ലോകരതം ഓക്കെ അപ്പൊ ലോഗ് ബി ടു ദ ബേസ് എ ഗ്രി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ലോഗ് ഇല്ലാതെ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് എ റേസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു ബി അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് എ റേസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു ബി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോം വരുന്നത് മറ്റപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് പലത് കാണും കേട്ടോ ബി റേസ് എ ഗ്രി സി എന്നും വേറെ അങ്ങനെ പലത് കാണും അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എ റേസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു ബി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലോഗ് നയൻ ടു ദ ബേസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് രസകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് പലതുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് നയൻ നയനിന് നമുക്ക് ആരെന്ന് എഴുതാം ത്രീ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി സെവനിന് ആരെന്ന് എഴുതാം ത്രീ ക്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാണ് ലോഗ് എ റേസ് ടു ബി ബേസ് സി റേസ് ടു ഡി ഇതാണ് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പറിനും പവറുണ്ട് ബേസിനും പവറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബി എയും ഈ ഡി എയും ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നോക്കിക്കേ ബി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതേപോലെ വരുമ്പോൾ ഈ ടൂവിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങ് പുറത്തെടുക്കാം ഈ ത്രീയെ ഇങ്ങ് പുറത്തെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പറിനും പവറുണ്ട് ബേസിനും പവറുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പവറുകൾ ഇങ്ങ് പുറത്ത് വരും ബിയും ഡി ഇങ്ങ് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എയും സി ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ എയുടെ സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെയും ത്രീ ആണ് ഇവിടെയും ത്രീ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ ഇങ്ങ് പുറത്ത് വരും രണ്ട് ഈ ടൂവും ഈ ത്രീയും പുറത്ത് വന്നാൽ ലോഗ് ദിസ് ത്രീ ടു ദ ബേസ് ത്രീ ബേസും നമ്പറും സെയിം ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ആൻസർ ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ലോഗ് വൺ ബൈ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ദ ബേസ് ഫൈവ് ആൻസർ ഇവിടെ കുറവുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് വൺ ബൈ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോറിനെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ലോഗ് ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടു ദ ബേസ് ഫൈവ് ഈ മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങ് പുറത്ത് വരും ലോഗിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ടൈമിന് പവർ വന്നാൽ പവർ ഇങ്ങ് പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങ് പുറത്ത് വന്നാൽ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ലോഗ് ദിസ് ഫൈവ് ടു ദ ബേസ് ഫൈവ് ഇതങ്ങ് വൺ ആവും മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ബേസും പവറും ഈക്കൽ ആണെങ്കിൽ ബ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പരിചയപ്പെടാൻ തുടക്കത്തിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ ഇതില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് അന്നേരം ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാം പഠിച്ചു നല്ല ഫുൾ മാർക്സ് വാങ്ങുമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെയും കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ പരിചയപ്പെടാം അടുത്ത സെറ്റ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് ലോക് ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു ദ ബേസ് നയൻ പ്ലസ് ലോക് തേർട്ടി ടു ടു ദ ബേസ് എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക് ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു ദ ബേസ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോക് ട്വൻറ്റി സെവനെ നമുക്ക് ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം നയനെ നമുക്ക് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് ലോക് തേർട്ടി ടു എയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ള നമ്പേഴ്സുകളെ തരത്തുള്ളൂ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ നമ്പറിൻ്റെ പവറിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെ പവറിൻ്റെയും പുറത്ത് വന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ ബൈ ടു ഇങ്ങ് പുറത്ത് വരും പ്ലസ് ആ പിന്നെ ബാക്കി ലോഗ് ഓഫ് ത്രീ ടു ദ ബേസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണിത് ത്രീ ടു ദ ബേസ് ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെയും നോക്കിക്കേ ഫൈവ് ഇങ്ങ് പുറത്ത് വരും ത്രീ ഇങ്ങ് പുറത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ലോക് ടു ടു ദ ബേസ് ടു അത് രണ്ടും മണ്ണാവും ഇതും മണ്ണാവും ഇതും മണ്ണാവും ബാക്കി ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ നയൻ ടെൺ ബൈ സിക്സ് ആൻസർ ഈസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതേ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലോക് ടാൻ വൺ പ്ലസ് ലോക് ടാൻ ടു പ്ലസ് ലോക് ടാൻ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ലോക് ടാൻ എയ്റ്റി നയൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ലോഗ് എഴുതിക്കൊണ്ട് ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ലോഗ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ടാൻ വൺ ഇൻറ്റു ടാൻ ടു ഇൻറ്റു ടാൻ ത്രീ ഇങ്ങനെ എക്സെട്രാ ലോഗ് വേണ്ട ടാൻ എയ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാനുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് ടാനുകളുടെ ടേംസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വൺ ആവും എപ്പോഴാണ് ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റി നയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ടാൻ വൺ ഇൻറ്റു ടാൻ എയ്റ്റി നയൻ ബിക്കംസ് വൺ ടാൻ വൺ ഇൻറ്റു ടാൻ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതവര് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ടാൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടല്ലോ എയ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ ടാൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റും ടാൻ ടു ഇൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും വണ്ണാവും നെക്സ്റ്റ് ടാൻ ത്രീയും ടാൻ ത്രീയും ഇവിടെ വരുന്ന ടാൻ എയ്റ്റി സെവനൂടെ ചേരുമ്പോഴും അതും വണ്ണാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം വണ്ണാവുമ്പോൾ നടുക്ക് ഒരാളെ അവശേഷിക്കും ബാക്കി ഒറ്റ ഒരാളായിട്ട് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതും വണ്ണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം വണ്ണായിക്കൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് ഓഫ് വൺ ആൻസർ ഈസ് ആരായിരിക്കും സീറോ വണ്ണിൻ്റെ ലോകം എന്ന് മറന്നു പോകല്ലേ സീറോ കേട്ടോ ലോഗ് വൺ ടു ദ എനി ബേസ് ഈ സീറോ അത് മറന്നു പോകണ്ട നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ നല്ല രോണം ലോക് ടെൻ ടു ദ ബേസ് ടെൻ ലോക് ഹൺഡ്രഡ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ലോക് തൗസൻഡ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ എക്സെട്രാ എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കി എല്ലാം ബേസ് സെയിം ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതാം ലോക് ടെൻ ടു ദ ബേസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൺ ആണ് സെയിം കണ്ടെല്ലാം നമ്പറും ബേസും സെയിം ആണെങ്കിൽ വൺ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഹൺഡ്രഡിന് വരാൻ ടെൻ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ടു ഇങ്ങ് പുറത്ത് വരും ബാക്കി ടു ഇൻറ്റു ലോക് ടെൻ ടു ദ ബേസ് ടെൻ അത് വൺ ആയിക്കൊണ്ട് ഈ ടു പുറത്ത് വരുന്ന അവിടെ വരും ഇവിടെ അതുപോലെ ടെൻ ക്യൂബ ടെൻ ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഇങ്ങ് പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ ലോക് ടെൻ ട